ஐம்பத்தாறு இன்ச்சை எதிர்கொள்ளுகிற அர்பன் நக்சல்ஸால் நிறைந்து வழிகிறது இந்த கூட்டம் அவர் நல்லவராக இருந்ததுனால சொத்து குவி பழப்பில் உள்ள போகாமல் இருந்தார் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு சொத்து கொடுத்த அறிவு வந்துட்டா குடும்பங்கள்லாம் குழஞ்சு போயிரும் காந்தியோடு நான் முரண்படுவேன் பல இடங்களில் ஆனால் காந்தியை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய வேலை என்பது எனக்கு தெரியும் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கொல்ட்டு நாலு என்று எழுதி முடிப்பதற்குள் ரத்தம் சிதறுகிறது அந்த குழந்தை பிணமாக கிடக்கிறார் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு என்ற தந்தை பெரியாரையும் நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை எனக்கு யாரும் அடிமை இல்லை என்று சொன்ன புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களையும் எங்கே ஒடுக்கப்பட்டு வெளிநிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒருவனுக்காக நீ துடிக்கிறாய் என்றால் நீயும் என் தோழன் என்று சொன்ன சேகுவாராவையும் நினைத்து வயிற்றுக்கு சோரும் மானத்திற்கு ஆடையும் அறிவுக்கு புத்தகம் கொடுத்து தமிழனை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிற தன்மானமிக்க ஊராம் திருப்பூர் மக்களை நான் அடிபணிந்து வணங்குகிறேன் நடுவர் அவர்களே முசோலியினுடைய ஆட்சியிலே ஒரு சின்ன கிராமத்தை அவனுடைய படையால் நெருங்கவே முடியவில்லை ஆச்சரியம் அந்த படை வீரர்களுக்கும் படைத்தலைவர்களுக்கும் மொட்டி மூதி எல்லாம் பார்த்தாச்சு போய் கேட்கிறாங்க முசோலின் சொல்றாங்க தலைவா அந்த கிராமத்திற்குள் எங்களால் நுழையவே முடியவில்லை அவர் சிரித்து கொண்டே கேட்கிறார் ஏன் இளைஞர்கள் கொண்ட படை அந்த கிராமத்திலே குவிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை எல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே பெருசுங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேனா பெருசுங்களா சரி இருக்கட்டும் எல்லாம் பெருசுங்க அப்படி என்றால் வழி நடத்துகிற தலைவன் ஒரு இளைஞனா இல்லை ஒரு அறுபது வயது இருக்கும் ஏன் எழுபத்தி ரெண்டு வயது கூட இருக்கும் அவர் என்னவாக இருக்கிறார் அவர் ஆசிரியராக இருக்கிறார் என்று சொன்னபோது முசோலினி சொன்னார் அவர் தான் ரொம்ப ஆபத்தானவன் ஏன்னா சமூகத்தை நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு ஆசிரியனுக்கு இருக்கின்றார் எங்களை தூர் கூர்தீட்டுகிற பெரும் பொறுப்பு எங்கள் ஐயா ஆசிரியருக்கு இருக்கிறது அவர் இந்த மண்ணை கந்தக பூமியாக மாற்றுகிற பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் வார்த்தைகளை கனல் தெரிக்க வைக்கிற மூச்சுக்கு சொந்தக்காரர் என்னை பொறுத்தவரையிலே வாக்கிலே உண்மையும் மக்கள் மீது நேசமும் இந்த நாட்டின் மீது பற்றும் இருக்கிற உண்மையான எளியவர் என்பதாலே அவர் எங்கள் ஆசிரியராக இருக்கிறார் அவரை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் நடுவர் அவர்களே எங்க ஊர்ல இங்க இருக்கிறவங்க பூரா அர்பன் நக்சல்ஸ் அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் வேட்டி சட்டம் துண்டெல்லாம் போட்டு வந்தார் அப்புறமும் கண்டுக்கல அதுக்கப்புறம் குப்பையெல்லாம் பொறுக்கினார் நீங்க சொன்ன மாதிரி போட்டே பொறுக்கினார் கண்டுக்கலையே கதறினாரு ஏன்னா கண்டுக்க மாட்டேங்க என்ன பண்ணாலும் ஏன் கண்டுக்க மாட்டேங்க அப்பதான் இந்த நக்சல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுது உங்க கொண்டைய மறையா கொண்டை தெரியுதுயா பாடிச்சோடா கொண்டை எங்க ஆளுங்க பூரா அறிவாளிக நடுவர்களே எங்கள்ட்ட ரொம்ப வச்சுக்க கூடாது அதுல தங்கச்சி வந்து சொன்னாங்க காமராஜரை பார்த்தீங்களா அது பண்ணார் இது பண்ணி பாருமா எல்லாம் பண்ணாருமா அவர் நல்லவராக இருந்ததுனால சொத்து குவி பழப்பில் உள்ள போகாமல் இருந்தார் நீ சும்மா வந்து உட்காந்துட்டு நடுவர் அவர்களே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வல்லவர்கள் இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருகுதாலமாக யோசிப்பான் எங்கள் ஊரில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரு புத்தக கண்காட்சியில் எப்படிலாம் பேச விடுறாங்க பாரு எங்கள் ஊரில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார் அவருக்கு தெரியும் செத்து போய நாற்பத்தி ஏழு வருஷான தாடி வச்ச ஒரு கிழமை எங்க ஊர்ல இருந்தாரு அவரை பேரை சொன்னாலே ஊரு கொந்தளிக்கும் தெரிஞ்சோம் அவரை பேசின உடனே எங்க கிழவனை பேசின உடனே எங்க கிழவன் பேரை சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு நடந்துச்சு நடுவர் அவர்களே தொண்ணூறுகள்ல மாட்டிக்கிட்ட 
தொண்ணூறுகளில் மாட்டிக்கிட்ட அவர் வருமான வரியிலிருந்து வருமான வரி வழக்கிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டார் நடுகிறவர்களே ஏனென்றால் இவர்களைப் போல அறைவே காட்டுக்கெல்லாம் மோட்சம் கொடுக்கிற பெயர் தான் தந்தை பெரியார் என்கிற எங்களுடைய பாட்டனுடைய பெயர் நடுகிறவர்களே அதில் இந்த வ வல்லவனுக்கும் நல்லவனுக்கும் குழப்பிக்கக்கூடாது வல்லவன் நம்ம ஊரில் யாரை சொல்லுவோம் பூரா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மல்லுவேட்டி மைனர்கள் பூரா வல்லவன் தான் சொல்கிறோம் அது ஊரா உள்ளுகளை தெரியும் இன்னொரு நடுவர் உடல் வலிமை நிரூபிக்கிறவன வல்லவன் என்று இருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் சொல்லுகிற நல்லவர்கள் உடல் வலிமை மட்டும் இல்ல மன வலிமையும் மக்கள் மீது அன்பும் தேசத்தின் மீது பற்றும் ஒரு இம்மையும் எவ்வளோ பெரிய ஆளு வந்தாலும் பின்வாங்காத போராட்டத்தை செய்பவர்களாக இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த தேசத்தினுடைய நல்லவர்கள் என்று நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ரெண்டு வரலாறு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் பட்டேல்கிட்ட போய் கேட்டாங்க பெண்களுக்கு சொத்துக்கான சட்டத்தை விடுதலைக்கான சட்டத்தை இயற்றி விடலாமா பார்லிமெண்ட்ல சட்டத்தை கொண்டு வந்துடலாமா இந்த சட்டத்தை பெண்களுக்கான இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து விடலாமா என்று கேட்டபோது இந்த நாட்டினுடைய ஒற்றுமையின் அடையாள சின்னமாக இருக்கக்கூடிய பட்டேல் சொன்னார் ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு சொத்து கொடுத்த அறிவு வந்துட்டா குடும்பங்கள்லாம் குழஞ்சு போயிடும் அந்த வேலையை மட்டும் நம்ம பார்க்க கூடாதுன்னு அதே மாதிரி போய் கேட்கறாங்க திலகர்கிட்ட ஐயா பிள்ளைங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கலாமா பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கொடுப்பதும் குரங்கு கையில பூமாலை கொடுப்பதும் ஒன்றுதான் என்று திலகர் சொன்னார் ஆனா மக்களை மனதால் நேசிக்க கூடிய வாழ்க்கை முழுவதும் அவமானத்தை மட்டுமே சம்பாதித்து பெண்களுக்காக ஒரு சட்டத்தை எழுதினார் முப்பதுகளிலே எழுதி நாற்பத்தி எட்டுல பார்லிமெண்ட்ல கொடுத்து அம்பத்தொன்னுல விவாதம் நடந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை பெண்களுக்கு சட்டம் இல்லை என்று சொன்ன உடனே ஒரு கவுன்சிலர் பதவிக்காக காலை நக்குகிற கூட்டத்திற்கு மத்தியிலே தான் வகித்து வந்த சட்ட அமைச்சர் என்கிற பதவியை தூக்கி எறிந்து விட்டு வெளியே வந்தவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் என்கிற மகத்தான மனிதன் உண்மையை நேசிக்கக்கூடிய மனிதர் சும்மா உண்மைனா நல்லவங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு கில்லுக்கிறையா வாழ்க்கை முழுதும் அவமானத்தை சந்தித்தவர் ஆனால் வாழ்க்கை முழுதும் மக்களுக்கானவராக வாழ்ந்தவர் நான் ஒண்ணு சொல்லவா நடுகிறவர்களே போற போக்கில் ஏன் தெரியுமா காந்தி நாடுன்றோம் நீங்க பெரிய பராக்கிரம் மிக்கவங்களா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய பயில்வான்களா இருக்கலாம் நீங்க பத்து லட்சத்துக்கு கோட்டு போடலாம் விதவிதமா கொண்ட வைக்கலாம் வெறும் மேல ஒரு துண்டம் கீழே ஒரு துண்டம் கட்டிட்டு போன ஒட்டி போன வயிறும் மற்றி போன மார்பும் இருந்த காந்திக்கு புண்ணாடி உலகத்தை ஆட்டி படைத்த வெள்ளையர்கள் கை கட்டி நின்றார்கள் என்ற வரலாறை நீங்கள் மறுக்கவே முடியாது காந்தியோடு நான் முரண்படுவேன் பல இடங்கள்ல ஆனால் காந்தியை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய வேலை என்பது எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நான் தூக்கி பிடிப்பேன் ஏன் காந்தி பல முறை மதுரைக்கு வருகிறார் மதுரைக்கு வந்த காந்தியிடம் கேட்கிறார்கள் ஐயா மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போகலாமா முடியாது நான்கு முறை விடுதலைக்கு முன்பு காந்தி வந்து விட்டார் ஒரு முறையும் அவர் போகவில்லை காங்கிரஸ் சார் கேட்கிறார்கள் ஏன் நீங்க கோயிலுக்கு வரமாட்டீங்க அப்போ காந்தி சொன்னார் ஏன் தெரியுமா மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வரவில்லை எங்கே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் எங்கே பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் ஆலயத்திற்குள் வரக்கூடாது என்று தடுக்கப்படுகிறார்களோ அங்கே கடவுளே இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொன்னவர் சுடப்பட்ட போது ஹேராம் என்று சொல்லி செத்தவர் சொன்ன வாக்கியம் இது அது மட்டும் இல்ல நடுவர் அவர்களே கடைசியா காந்தி உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் விடுதலைக்கு பிறகு கடைசி உண்ணாவிரதம் எல்லாரும் பதறாங்க நேரு ஓடி போறாரு பாகிஸ்தான் கொடுக்கற பாக்கி கீக்கி எல்லாம் கொடுத்துற சாமி உண்ணாவிரதத்தை விட்டு செத்து போற முதல்ல எல்லா பயிலும் வா இந்த தலைவிங்கள போறாங்க வா எல்லாரும் ஒரு பத்திரத்தை எடு இந்தி இந்தியாவிலே இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஒற்றுமையாக நாங்கள் வாழ்வோம் அதற்கான ஏற்பாட்டை தலைவர்கள் எல்லோரும் செய்து கொடுப்போம் என்று எனக்கு ஒப்பந்தத்திலே கையொப்பமிட்டு கொடுங்கள் அப்போதுதான் நான் உண்ணாவிரதத்தை முடித்து எழுவேன் என்று சொன்னவர் தான் காந்தி காந்தி கொலை செய்யப்பட்டதற்கு இதுதான் அடிப்படையான காரணம் கோட்சை சொல்லுகிற தன்னுடைய வாக்குமூலத்திலே அப்படி என்றால் நீங்கள் நினைக்கிற பராக்கிரமசாலிகள் சாதித்ததை விட உள்ளம் வலுவால் சாதித்தவர்கள் அதிகம் நடுவரவர்களே எனவே தான் அதை சொல்லுகிறேன் பார்க்கல ஆயிரம் துப்பாக்கிகளை நீங்கள் எங்கள் முன் நீட்டுங்கள் ஆயிரம் குண்டாந்தடிகளை நீங்கள் நீட்டுங்கள் எங்களை பொய் வழக்குகளை போட்டு உள்ளே தள்ளுங்கள் 
ஜாகின் பாக் பொங்கி வழிகிற பெண்களுடைய போராட்டம் இன்றைக்கு உலகத்திற்கு ஒரு புதிய ஒளியை வழியை காட்டுகிற போராட்டமா இருக்கு இல்லையா மறுப்பீங்க நீங்க ஒரு பொண்ணு கையில குழந்தையோட உட்கார்ந்துருக்கா ஒரு பத்திரிகைக்காரங்க வந்து கேட்கிறாங்க ஏமா கொட்டுகிற பணியிலும் அடிக்கிற வெயிலும் குழந்தையோட வந்து தெருவில் உட்கார்ந்துருக்கீங்களே ஏமான்னு கேட்கிறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்றா இல்லங்கயா இது பெரும் போராட்டம் இல்லை இது வரலாறு நாளைக்கு இந்த வரலாற்றை என் மகள் அமர்ந்து படிப்பாள் படிக்கிற போது ஒருவேளை அவள் என்னிடம் கேட்பா அம்மா ஜாகின் பாக்கில் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது நீ எங்கே இருந்தா என்று கேட்பாள் அப்பொழுது நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு வயது குழந்தையாக இருந்த உன்னை மடியிலே தூக்கி வைத்து கொண்டு கொட்டுகிற பணியிலும் வெயிலிலும் இரண்டாவது விடுதலைக்கான யுத்தத்திலே நான் இருந்தேன் மகளே என்று நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னார் அந்த பெண் இதுதான் நடுவரவர்களே நீங்கள் நினைக்கிற பராக்கிரம உடம்பில் இல்லை மனதிலே இருக்கிறது நேர்மையிலே இருக்கிறது அறத்திலே இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்க இன்னொன்று சொல்லவா ஒரு குறும்படம் பார்த்தேன் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு இசி கோல்ட்டு அஞ்சு என்னடா இந்த அம்மா நல்லா தானே பேசுச்சு ரெண்டு ரெண்டு நாலு தானே மாப்பிள இல்ல அது ஆசிரியருக்கு பேர் குமாரசாமியா நடுவர் அவர்களே அதுக்குதான் நீங்க நடுவர் என்னம்மா அடிக்கிறீங்க நடுவர் அவர்களே எங்க மக்கள்லாம் வெள்ளந்தியா இருப்பாங்க தெரியுமா நடுவர் அவர்களே சி எங்க கருப்பு சட்டங்களுக்கு ஆதரவாக எழுபத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் ஓட்டு போட்டான்னு கிளப்பி விட்டாங்க கிளப்பி விட்டோடனே நாங்களாம் நம்மளும் எப்படி கண்டுபிடிச்சா ஒரு அழகான பொண்ணு போட்டோ போட்டு கீழே நம்பரை போட்டு விட்டாங்க இந்த நம்பருக்கு மிஸ்டு கால் பண்ணால் அந்த அம்மா பேசும் விட்டாங்க ஏற்கனவே நம்மாலுபுறம் திருவில் திரியாங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அஞ்சு தடவை அஞ்சு தடவை ஒரு ஒருத்தனும் அடிச்சிருக்கான் அஞ்சு தடவை அடிச்சுட்டு போயிட்டான் மாப்பிள்ள எனக்கு தாண்டா லக் இல்லை நீயாவது அடி மாப்பிள்ள உனக்காவது ராசி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அவன் ஒரு அஞ்சு தடவை இப்படி ஆளுக்கு அஞ்சு தடவை அடித்து மே கொண்டு போய் மேலே விட்டாங்க நம்மளால வெள்ளந்தியா இருக்கானா வல்லவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்துறாங்க நம்ம ஆளுகளை ஆனால் நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு குறும்படம் பார்த்தேன் நடுவர்களே போர் சூழலில் இருக்கிற வகுப்பறை அது ஒரு போர் சூழலில் இருக்கிற வகுப்பறை அந்த வகுப்பறைக்குள்ளே மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியர் வருகிறார் ஆசிரியர் ஒரு வல்லாண்மையினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி அப்படி நெஞ்ச நிமித்திட்டு ஒரு ஆதிக்க திமிரோடு உள்ளே வருகிறார் வந்தவர் பாடம் நடத்த ஆரம்பிக்கிறார் அவர் கணக்கு வாத்தியார் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கோல்ட்டு ஐந்து என்று சொல்லுகிறார் எழுதி போடுகிறார் குழந்தைகள் எல்லாம் கதறுகிறார்கள் இல்லை ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கோல்ட்டு ஐந்து இல்லை நான்கு என்கிறார்கள் இல்லை அஞ்சு தான் அதிகாரம் அதிகாரம் இந்த குழந்தை எழுதி போட சொல்லுகிறது எழுதி முடிப்பதற்குள் ரத்தம் சிதறுகிறது அந்த குழந்தை பிணமாக கிடக்கிறான் இதற்கு அப்புறம் அவனை தூக்கிட்டு வெளியே போயிடுறாங்க வகுப்பறை அமைதியாக இருக்கிறது ஆசிரியர் கேட்கிறார் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கோல்ட்டு ஐந்து என்று எழுதுங்கள் என்று கட்டளை இடுகிறார் எல்லோரும் எழுதுகிறார்கள் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கோல்ட்டு ஐந்து என்று எழுதுகிறார்கள் கடைசி பெஞ்சில் ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு சீக்கோல்ட்டு அஞ்சுன்னு எடுத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மேலே பார்த்துட்டு அந்த அஞ்சை அழிச்சுட்டு நாலு என்று திருத்தி எழுதுகிறான் இந்த நாலு என்று திருத்தி எழுதுகிற ஒருவனால் தான் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலையை தக்க வைத்து கொள்ள முடியும் அவன்தான் அறத்தின் பக்கம் நிற்கிற குழந்தை நான் ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நடுவர்களே தெரியும் <laughs> அப்போ அந்த குழந்தை சொல்கிறா என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போது சொல்கிறா உன்னுடைய தோழர்கள் அவர்களை காட்டி கொடு சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் என்னை தூக்கிலிடுங்கள் என்னை தூக்கிலிடுங்கள் என் மரணத்திற்கு நீதி வேண்டி என் தோழர்கள் உண்மை சந்திப்பார்கள் அப்போது அவர்கள் பெயரை உனக்கு தெரிவிப்பார்கள் அன்றைக்கு தெரிந்து கொள் என்று சொன்னால் அந்த பதினேழு வயது பெண் அவள் பேர் லெபார் ராடிக்கு 
ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் மக்கள் ஒடுக்கப்படுகிற போது மக்கள் அச்சுறுத்தப்படுகிற போது மக்கள் காவு வாங்கப்படுகிற போது ஒளியாக மன வலிமையோடு எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து நிற்கிற ஒரு கட்டத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் நேர்மையான மன உறுதி படைத்த நல்லவர்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் தியாகங்களை செய்ய முடியும் என்பதால் வல்லவர்கள் மிரட்டுவார்கள் வல்லவர்கள் அடிப்பார்கள் வல்லவர்கள் சட்டமிடுவார்கள் வல்லவர்கள் அந்த சட்டத்தை பின்பற்ற கட்டாயப்படுத்துவார்கள் வல்லவர்கள் எதை வேண்டுமானம் செய்வார்கள் நல்லவர்கள் அன்பை போதிப்பார்கள் தேசத்தின் கைப்படி அளவு மண்ணை கூட எதிரிக்கு கொடுக்க மாட்டோம் என்கிற உறுதியோடு உண்மையோடு பொதுத்தளத்திலே நிற்கிறவன் எவனோ அவனே நல்லவன் என்றால் என் தேசம் நல்லவர்களால் நிறைந்த தேசம் நன்றி வணக்கம்